Hi friends, welcome to Star Lights. Anyway, today I am planning to go for a journey. Actually, it's through in a bus. So, I hope you guys can join me all. I mean, everyone, those who are interested can definitely, everyone is welcome to join with me. So, anyway, I hope this is just going to be an ordinary travel. So, let's gang together to make it an extraordinary travel. So, in Star Lights, you know, there is an eminent personality waiting with me for our ride and who is definitely the heartthrob of today's generation. This heartthrob is a grandson of the film producer of the Udaya studio. Uh, then his dad is also in the same business like he is a producer, he is a director and then he is a grand nephew of the Navodaya studio Apachan. So by this time I guess you might have guessed, otherwise I will give you one, more, one or two more clues. Well his debut was as a child artist in the film Dhanya which was directed by Fasil, but he made his real romantic appearance and earned the name of romantic hero through his movie Anyati Prava and Niram. Yes, by this time you have guessed it right, it is none other than our dear sweet Kunjako Bobin. Chakuchan, Chakuchan is here with us today. So let's go, let's go for a ride here. Why are we waiting here in the ordinary bus? And Kunjako is there with us. Yes, check it out. Apo Chakuchan. Do. Good morning. Very good morning to you. Okay. When you first turn to the first time, you have to tell me what you have to tell me. Hey. What do you feel as an actor? Okay. As a person? I have to tell you what you have to tell me. Please, please note that. Okay. 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 Professionally speaking, <coughs> otherwise in the age of the age, it's my age almost. <laughs> but in the age of the age, I was 15 years old and Mallu Singh was my 50th film, Ampadam Thapadam. Okay. So, I was like, 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 I was happy, more than happy, I am relieved. Okay. Because, in the first innings, I was donning the role of a romantic hero almost all the time. Almost all the films were of that type. When I came back, I got the license to do so many variety roles, so many variety type of films. So, when I got the license to do so many films, I got the license to do so many variety type of films. So, when I got the license to do so many variety type of films, I got the license to do so many variety type of films. So, I got the license to do so many variety type of films. I am happy for that. But I am very much relieved. Yes, and definitely for the latest movie, Ordinary. We are not talking about the name of the name, but we are talking about the extraordinary reviews, collections, opinions, and all of them. So, in 2012, the first genuine hit in the first genuine hit was the first genuine hit. It was an extraordinary hit. Sanjar orang itu. Terus saya itu. Okay, apabila kita orang ordinary basic itu, jangan barang. Kita orang abis selalu kita pergi. Kita orang kena jalan kita through the window. We can see a lot of a lot of visuals ada. Bagaimana kita orang kalau kita tetapi nak nukar orang. So, itu sangat segar mai orang kalau kita. What do you feel in your life? Aduh, ini pernah dalam balik ajaran dengan ayat yang kami. Karena, mana, kita orang bahagia seperti, entah mana, kita orang tidak ada. Ceri-ceri, bahasa Melayu. Kita orang tidak ada. Kita orang tidak ada. Beli beli senang dosa yang lalu kita ada juga. Cari karya yang lalu boleh, nama lalu orang senang dosa itu. Ada cari yang mitai itu, ada yang ada senang dosa. Ada cari yang kalip kalipatan itu, ada yang ada senang dosa. Ia pun hit juga, nama senang dosa. Ia orang ini lalu. Sinema lalu, kami terang alal kesesam. Ada beberapa orang yang lalu, dewan saya juga bijak juga. Alkali orang lalu, perdebatan itu kuat juga. Komitmen itu kuat juga. Ada responsibility itu orang itu. Biar dia orang itu 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 Ah tension ni kalau asuh dikit ni kan, karena mangan itu satu tension kita kan tu barang itu itu melihat bahagi macam telinga isu ni kalau kita kahiyu tu. Otherwise, ni kan, ni lah. Ni kan, I'm quite happy with what I'm getting. Karena ni kan expected ni kan kalau kau dulu ni kan agresif ni kan kalau lengan ni kan sopan ni kan kalau kau dulu sahabat ni kalau anu isu ni kan kita tu. Sinema itu tu pertaiz. Okay, api ordinary film. Ordinary film ni ada character ni kurus cuma dengan experience ni kurus cuma. Just Orang orang itu kata, anda itu natural dan orang orang sama dengan sugi itu anda itu pada para yang itu race dan orang orang sinema itu location lagi cuma. Maksudnya, anda sugi itu anda itu baru kata yang anda itu tadi pada ni itu, anda itu scripting gaya yang kita tanya itu. Maksudnya, aduh ini kan itu terus dalih perintah ini lah itu. Apa, ah scripting itu gaya yang cuci kita ini itu anda sugi itu anda itu alokasi lama. Jadi, mana sugi itu ini kan 
സിനിമയോട് എന്തോ ഞാൻ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ശരിയാവില്ല കഥ നല്ലതാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ എന്തോ ഞാൻ ചെയ്താൽ ശരിയാവില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ എനിക്കുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് വേറെ ആളെ നോക്കിക്കോളൂ നമുക്ക് ഇനി വേറെ പഠനം ചെയ്യാം അപ്പം സുഖീത് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓർഡിനറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിൻ്റെ സംഭവമുള്ളൊരു കഥയുണ്ട് ചുമ്മാ ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ വേഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയപ്പം എനിക്കെന്തോ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി ഓക്കെ ഒരു ഇഷ്ടം ആദ്യമേ തോന്നി ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്ക്രിപ്റ്റ് വൺ ലൈൻ പാറ്റേൺ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊണ്ടുത്തരുന്നു അത് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഞാൻ വായിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ പ്രിയയോട് പറഞ്ഞു വൈഫിനോട് പറഞ്ഞു അപ്പം അവളോട് ഞാൻ കഥ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പുള്ളിക്കാരിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ത്രില്ലായി അപ്പോൾ അതൊരു ടെസ്റ്റ് ഡോസാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഒരു ഒരു ഏരിയ കാരണം പുള്ളിക്കാർ വളരെ സാധാരണ ഒരു ഓഡിയൻ്റെ തലത്തിൽ നിന്നും കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയും കാണുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഒരു കോമൺ ഓഡിയൻ്റെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ സിനിമ അക്സെപ്റ്റബിൾ ആവുക എന്നുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പരീക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാര്യയിലാണ് അപ്പോൾ അത് വിജയം കണ്ടു ഓക്കെ ഇറ്റ് പോൺ ബി എ ബാഡ് ഫിലിം നല്ലൊരു സിനിമയാവാൻ സാധ്യതയുള്ള പടം സുഖീതിനടുത്ത് ഞാൻ ശരി നമുക്കത് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് വളരെ ക്യൂട്ടായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തത് ഈ ഇരവിക്കുട്ടം പിള്ള എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടക്ടർ വേഷ ആ പേര് ഈ പറഞ്ഞ പണ്ട് ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ എന്ന് പറയുന്ന പേര് ഒരു പഴയ പേരല്ലേ ഒന്നും മാറ്റി ഒന്ന് 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 എന്താ പറയുക യോ ആക്കി ഒരു ബോബ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ആൾക്കാർ ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ വേണ്ട നമ്മൾ പഴയ ആളാണ് പഴയ ഒരു എന്താ പറയുക പഴയ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു അത് തന്നെ ഇരിക്കും ആ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരവിക്കുട്ടം പിള്ളയുടെ ആ ഒരു പേര് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഒരു എന്തൊരു ആകാംക്ഷ തോന്നി ഒരു ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നി അതിൽ ആ ക്യാരക്ടർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പേര് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പേരെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇ രവി എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരവിക്കുട്ടം പിള്ള എന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് പറയില്ല പുള്ളിക്ക് ഒരു ചളി പോലെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഇൻസിഡൻസ് കോർത്തിനേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കഥയാണ് ഓർഡിനറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യാണല്ലോ ഓർഡിനറി ബസ്സിലിപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പറയണ്ടായി എല്ലാ കഥകളും പ്രിയ ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ പറഞ്ഞിടണം പക്ഷെ അതിൽ എല്ലാവരോടും രഹസ്യമാക്കി വെച്ചൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രണയം ഒരിക്കലും ഞാൻ പ്രണയം ഇല്ല എന്നോ ഉണ്ടോ എന്നോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പലരും എന്റെ അടുത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഇന്റർവ്യൂന് വരുമ്പോൾ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അവർക്ക് അന്ന് കൊടുത്ത ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ തന്നെ ടോട്ടലി കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആൻസേഴ്സ് പ്രണയിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ പ്രാന്തനാണോ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു ഉത്തരമായിരിക്കും ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുക പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കും അഭിനയിച്ച് എനിക്കൊന്ന് കാവ്യയോടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ എനിക്കൊരു പ്രണയമുണ്ട് പുള്ളിക്കാരുടെ പേര് ഇതാണ് പ്രിയയാണെന്നല്ല വേറെ പേരും ആണ് ഭയങ്കര നീണ്ട മുടി അതായത് പ്രിയ എന്തൊക്കെ അല്ലാതെ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രണയിനിയെ വർണ്ണിച്ച് കാവ്യയുടെ അടുത്ത് പോകുന്നു കാവ്യ പുള്ളിക്കാരി പാവമായതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം വിശ്വസിച്ചു അപ്പോൾ ചാക്കോച്ചൻ ചാക്കോച്ചാട്ടൻ എൻ്റെ അടുത്ത് മാത്രമേ പ്രണയത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ഭയങ്കര സ്റ്റൈലായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ് പത്രത്തിൽ ഈ ഫോട്ടോ വന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് എടാ ദുഷ്ട ഇതാണല്ലോ എൻ്റെ അടുത്ത് മൊത്തം കള്ളം പറഞ്ഞില്ലെന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആൾക്കാരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഞാനങ്ങനെ പ്രണയം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാമായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വീട്ടുകാർ അറിഞ്ഞിട്ടൊരു അഞ്ചു കൊല്ലത്തോളം പ്രണയിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിയുന്നത് ഈ അഞ്ചു കൊല്ലം ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടത് ഫിലിം ഫീൽഡിൽ ആയതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇതാണോ അതോ അല്ല പുള്ളിക്കാരി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞാൻ പുള്ളിക്കാരി
അതിന് ശേഷം ഞാനത് നിർത്തി കാരണം ഭരതനാട്യം അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രീയ നൃത്തം എന്ന് പറയുന്നത് പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള സംഭവമാണെന്നാണ് ഞാൻ പൊതുവെയുള്ളൊരു ധാരണ അപ്പം അത് ഞാൻ നിർത്തി പക്ഷെ അന്ന് പഠിച്ച അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ അന്ന് പഠിപ്പിച്ച പല കാര്യങ്ങളും പിന്നീട് ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്നപ്പോൾ എന്നെ ഒരുപാട് സഹായിച്ച കാര്യങ്ങളായിട്ട് മാറി ഇപ്പോൾ ഡാൻസിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലാണെങ്കിലും ഡബ്ബിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലാണെങ്കിലും അന്ന് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയ ഘടകങ്ങളിൽ പലതുമായിട്ട് മാറി പിൻ അപ്പം പിന്നീട് ഈ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് നിർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നേരെ മാർഷൽ ആർട്സ് പഠിക്കാൻ പോയിക്കണം വൈറ്റ് ബെൽറ്റാണ് ഞാൻ പേടിക്കണം കാരണം വൈറ്റ് ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ബെൽറ്റാണ് അതില്ലാതെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ കരാട്ടെ പഠിക്കാൻ പോയിട്ട് രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് ഞാൻ അത് നിർത്തി കാരണം അതെൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ആരെങ്കിലും വളർന്നിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ പഠിക്കാൻ അത്യാവശ്യം പഠിക്കുന്നതായിരുന്നു പിന്നെ കോളേജിൽ വന്നപ്പോഴേക്കും പക്ഷെ ഞാൻ നേരെ തിരിച്ചായി പ്രീ ഡിഗ്രി ഞാൻ എസ് ബി കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത് ചങ്ങനാശ്ശേരി അപ്പം അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ യാതൊരു എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിലും ഇടപെടാതെ വളരെ ഇൻട്രോവേർട്ടായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഓവർ ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമില്ല പിന്നീട് തിരിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഞാൻ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷേ എസ് ബി കോളേജ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ കാരണം സ്കൂളിൽ നിന്ന് നേരെ കോളേജിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വഴിതെറ്റി പോകുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടി എൻ്റെ പേരൻസിനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ എക്സ്ട്രാ ഡീസൻ്റ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് തിരിച്ച് ആലപ്പുഴയിലേക്ക് വീണ്ടും വന്നപ്പോൾ എസ് ഡി കോളേജിൽ ബി കോം പഠിക്കാനായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡാൻസ് കോമ്പറ്റീഷൻ നാടക മത്സരങ്ങൾ അത് ഇത് അതിലൊക്കെ വളരെയധികം ഇൻവോൾവായി അങ്ങനെ ഫൈനൽ ഇയർ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അനീതി പ്രാവിലേക്ക് പാച്ചിക്ക വന്ന് വിളിക്കുന്നു പിന്നെ കാരണം ഇത്രയും വലിയൊരു സിനിമാ പാരമ്പര്യമുള്ള കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് ആദ്യം അഭിനയിക്കും വന്നപ്പോൾ അനീത് പ്രാവിൽ അഭിനയിച്ചപ്പോൾ ഒരിക്കലും സിനിമ അഭിനയം ഒരു പ്രൊഫഷനായിട്ട് തുടരണം എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചില്ല സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണം എന്ന് തന്നെ ആഗ്രഹമില്ലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇന്നിങ്സിലെ പടങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും പടങ്ങൾ വിജയിക്കുന്നു ചില സിനിമകൾ പരാജയപ്പെടുന്നു ആൾക്കാർ റൊമാൻറ്റിക് ഹീറോ ആണെന്ന് പറയുന്നു അപ്പം അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും സിനിമയെ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും വന്ന് കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് വരുന്നു അതിന് ശേഷമുള്ള തിരിച്ചു വരവ് അത് സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതും എക്സ്ട്രാ ഓണറി ഹാപ്പനിങ്സ് ആണ് കാരണം ശരിക്കും ഒരു രണ്ടു വർഷം ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആദ്യം വന്നതിനേക്കാൾ വളരെ നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് സിനിമകൾ ആൾക്കാർ ഇരുകയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ ഒരുപാട്ടിൽ <laughs> 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 ചെയ്ത ക്യാരക്ടേഴ്സ് മിക്കവാറും ഈ പറയുന്ന സോക്കോൾ ചോക്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പസ് ഓറിയൻറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഒരു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് ഫിലിംസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പല ഇമേജുകളിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് പല ടൈപ്പിലുള്ള സിനിമകൾ അതൊക്കെ ആൾക്കാർ വിജയിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി എവറിബഡി ലൈക്ക് യു ദാറ്റ്സ് എ റീസൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം about your family background grandson of namda udaya studios and grandson then mm-hmm. your dad is definitely the producer director angane and then now udaya studio opachinde grand nephew so ee or family background did it help you in any way sir sir initial days le parana pole njan thalparam illada vanna oru aalanengil polum aa oru samayathu njan aaranannulla reethiyil njan aarayirunnu aariyappettathu ee parana aalkaru perigalayirunnu kunshako ennu parana oru peru ana grandfather inde peranu udaya studio ennu parana banner പിന്നെ അങ്ങനെ
അബദ്ധ സമയത്ത് ഒരു ദുർബുദ്ധിയുള്ള സമയത്ത് വിചാരിച്ച ആളാണ് പക്ഷെ പിന്നീട് സിനിമയിൽ ഞാനൊരു ഭാഗമായിട്ട് മാറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഉദയ എന്താണ് അതിൽ മലയാള സിനിമയിൽ ഉദയായിട്ടുള്ള സ്ഥാനം എന്താണ് ഉദയ സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ അവർ അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർക്കുള്ള ഫീല് അതൊക്കെ ശരിക്കും നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചപ്പോഴാണ് ഉദയ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് പണ്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ പ്രായത്തിൻ്റെ ഒരു പക്വതയില്ലായ്മ പക്ഷെ അത് വീണ്ടും വെൻ വി മെച്ചുവർ നമ്മൾ അതിൻ്റെ നമ്മൾ അന്ന് കാണിച്ച അല്ലെങ്കിൽ വിചാരിച്ച മണ്ടത്തരങ്ങൾ ബുദ്ധിമോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ശരിയാണ് ശരിക്കും വരാറ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഐ നോ വാട്ട് ഉദയ ഐസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഉദയ ഷുഡ് ബി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും ഉദയ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അതൊരിക്കലും ഒരു മോശം സിനിമയിലൂടെ ആവരുത് എന്നുള്ളൊരു നിർബന്ധ ബുദ്ധി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഉദയയുടെ ബാനറിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എ ഫിലിം വിൽക്കം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഫിലിം ആൻഡ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി എ ഗുഡ് ഫിലിം താങ്ക് യു ആൻഡ് പിന്നെ ഒരു കോൺട്രവേഴ്സീസ് ഗോസിപ്സ് വളരെ കുറവ് കേട്ടൊരു നടനാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇല്ല സി ഇപ്പം കോൺട്രവേഴ്സീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോസിപ്സ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് വളരെ വളരെ ഈസിയാണ് അത് ആർക്കും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്വന്തം കഴിവിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് അയാളുടെ പേരും അയാളുടെ പടവും മെയിൻ മാധ്യമങ്ങളിൽ വരണമെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം എനിക്കൊരു ഗോസിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ റൂമർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോൾ നേരെ വന്ന് ഇയാളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുമ്മാ വെച്ചാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഒരു ഇഷ്യൂ ആയി അത്ര സിമ്പിളാണ് അപ്പം അത്ര സിമ്പിളാണ് കാര്യം അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നെ കൊല്ലും അത് അത് വേറെ കാര്യം സോ അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ സ്വന്തം കഴിവ് കൊണ്ട് സ്വന്തം അധ്വാനം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജോലിയോടുള്ള ആത്മാർത്ഥത അത് അധ്വാനം അതെല്ലാം കൊണ്ടിട്ട് ഒരു ഒരു സ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സംതിങ് ഡിഫിക്കൽട്ട് അത് മാത്രമേ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ പറ്റി നല്ലത് പറയുമായി പക്ഷെ തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പറ്റി എല്ലാവരും മോശം മാത്രമേ പറയുള്ളൂ അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവം സഹായിച്ച് ഇതുവരെ അങ്ങനെ എൻ്റെ മുമ്പിലും എൻ്റെ പുറകിലും ആൾക്കാർ നല്ലത് മാത്രം പറയുന്നു അതിന് അല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം സോ ആ രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ആം ബ്ലസ്ഡ് വൺ ഓഫ് ദി തിങ്സ് വിച്ച് ഐ ഹേർഡ് അബൌട്ട് യു വാസ് ലൈക്ക് സീരിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വന്ന് തിരിച്ചു വന്ന സമയത്ത് കുഞ്ചാക്കോ ബോബിന് ഒരു കോടി എന്നുള്ളൊരു ടൈറ്റിലുള്ളൊരു മാഗസീൻ ഇറങ്ങിയിരുന്നു അത് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻറ്റുമാരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഒരു കോടി എൻ്റെ റെമ്യൂണറേഷൻ അല്ല അത് എൻ്റെ സിനിമകൾ കിട്ടുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് വാല്യൂസ് ആണത് അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യം വന്നത് സകുടുംബം ശ്യാമൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു റൈറ്റ് ഇപ്പോൾ വന്നത് ഗുലുമാലാണ് ഞാൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് നായകനായിട്ട് അതെ ഗുലുമാലില് തുടങ്ങി പിന്നെ എൽസമ്മ എന്ന ആൺകുട്ടി അല്ല അതിനുമ്പ് മമ്മി ആൻഡ് മി ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും വൻ വിജയങ്ങളായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നമ്മുടെ പേരിലൊരു സാറ്റലൈറ്റ് വാല്യൂ വരാൻ തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതിൻ്റെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിജയ സിനിമകളിൽ നായകനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ അതിനുശേഷം ഓർഡിനറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ സൂപ്പർ ഹിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് കാശ് കിട്ടിയ സിനിമകളാണ് കൂടുതലും ദൈവം സഹായിച്ചത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഓർഡിനറി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബിസിനസ് ഒക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ബിസിനസ് നടക്കാതെ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് എന്നെ പലപ്പോഴും അലട്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം നിരന്തരമായിട്ട് സിനിമ പരാജയപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഈ പറഞ്ഞ ബിസിനസ് കൂടുതൽ നടക്കുന്നു എന്നിട്ട് പോലും അവരുടെ പടങ്ങൾക്ക് ഇനിഷ്യൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമകൾക്ക് പോലും ഇനിഷ്യൽ ഉണ്ടാവാതെ പോകുന്നു ആ ഒരു സമയത്താണ് വളരെ ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിലെ ആൾക്
uh, how do you grade yourself in 1 to 10 scale? Angane, I'm not a bad actor. I don't have confidence in this case. I'm not uh, that much a very good actor. Because, um, Pandalkarkum, Alkarkum, Cinema Karkum, Puduru, um, Bayamandar, and then the Kunda humor, humor മമ്മൂക്ക <laughs> 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 I am a humor. 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 I am Characters, along with the situations, are okay. 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 bonus mark okay. rating okay. Okay. rating okay. You rate me. Oh, fine. That's a diplomatic answer. <laughs> <laughs> uh, you, rate <laughs> <laughs> okay. yeah. you are good, you are great. Yeah. Yeah, thank you. <laughs> Any superstars? Hmm. Let's face another diplomatic answer. That's why I said that. I said that I was a good person. 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 I said that I was a good Entering Kanan Evaluator, I like your preference. Yeah, but I think Christians, you acted with both of them. have to make amends for that. have to make we have to comments For example, dirty pictures in the cinema. Malayalam is a very good thing. That's why I'm not sure if I'm a Malayalam. I'm not sure if I'm a Malayalam. I'm not sure if I'm a Facebook platform or internet platform. I'm not sure if I'm a garbage area. That's why I'm not sure if I'm a Malayalam. I'm not sure if I'm a Malayalam. I'm Okay. Uh, you should avoid that. Okay, fine.
and uh, now facebook twitter pa facebook la active aitla or account undu ore account ga pakshe ende 17 fake accounts vera undu njan aa account lotte njan thanne request aichittundu enne njan vera kunjaku povana enne add cheyyu or njan request aichittundu but that's fun pakshe adu misuse cheyapadumbodana ee parana la cheri cheri adu nammal chat cheyumbo kunjaku povana njan nammal chat cheyum adu kaynittundengil pinnida verunna reply chalapo ഈയിടയ്ക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് തന്നെ വന്നൊരു ഒരു ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമിക് സ്ട്രിപ്പാണ് ഒരാളുടെ ഫ്യൂണറിൽ ഒരുപാട് ഒഴിഞ്ഞ കസേരകൾ രണ്ടുപേർ മാത്രം സൈഡിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊരാൾ മറ്റേ ആളോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കാരണം ഇയാൾക്ക് മോർ ദാൻ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫേസ്ബുക്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫേസ്ബുക്ക് റിയൽ ലൈഫ് ഫ്രണ്ട്സും ഫേസ്ബുക്ക് ഫ്രണ്ട്സും എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലുള്ള നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുന്ന നമുക്കറിയാവുന്ന കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അല്ലാതെ റിയൽ ലൈഫിൽ ബന്ധം പുലർത്താൻ ശ്രമിക്കുക ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് റിയാലിറ്റി അല്ലേ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വരുന്ന എല്ലാ ജനറേഷനും എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ യു എസ് എയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ഇല്ലാണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും ഹ്യൂമൻ മൈൻഡിനെ ാണോ <laughs> 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 പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുതലുള്ള സ്നേഹമല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ സൂപ്പർ സ്റ്റാർസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നേരത്തെ സംസാരിക്കണ്ടേ സോ ഹൗ ഡു യു ഗ്രേഡ് യുവർ കോമ്പറ്റേറ്റേഴ്സ് ഡു യു ഫൈൻഡ് എനി കോമ്പറ്റേറ്റേഴ്സ് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കള്ളം പറഞ്ഞതിന് തുല്യമായിരിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ വന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ കോമ്പറ്റീഷൻ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ദിലീപായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ദിലീപിൻ്റെ ഒരു ജോണർ വേറെ ആയിരുന്നു ഹ്യൂമറും അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ കോളേജ് സംഭവങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനുശേഷം രാജു ജയസൂര്യ ഇന്ദ്രജിത്ത് അതിനുശേഷം ആസിഫ് അലി ദുൽഖർ അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ വെരി വെരി ലേറ്റസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഓഫ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഒമ്പത് ക്യാമ്പസ് പടങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏഴ് ഏഴ് സിനിമകളോളം വൻ വിജയങ്ങളുമായിട്ടുണ്ട് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയ ഡോക്ടർ ലവ് ഉൾപ്പെടെ പക്ഷെ അതിൽ ഞാൻ ക്യാമ്പസ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ടല്ല അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈവൻ ദൻ ഇറ്റ് വാസ് എ ഹിറ്റ് ഫിലിം ഓണ ഓണ സമയത്ത് ഇറങ്ങിയ സിനിമകൾ ടോപ്പ് ഗ്രോസർ ആൻഡ് വെരി നമ്പർ വൺ സോങ്സ് ഐ സോങ്സ് ഓൾസോ അപ്പോൾ അതിനുശേഷം വീണ്ടും കോളേജ് ക്യാമ്പസ് കഥാപാത്രങ്ങളുമായിട്ട് ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു നരയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു നരയുണ്ട് ഇനിയും നിങ്ങൾ പ്ലീസ് ഇങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സുമായിട്ട് വരരുത് എന്നാണ് പറയുക പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ അങ്ങനെ വരാറുണ്ട് ആൻഡ് ഐ ഒരു പരിധിവരെ ഞാൻ ഐ ടേക്ക് ഇറ്റ് എസ് എ ക്രെഡിറ്റ് പക്ഷെ വീണ്ടും അതേ ഒരു ഒരു ഇമേജിൽ തളച്ച് ഇടാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഐ ഗോ ഫോർ സംതിങ് മച്ച് മോർ ഔട്ട് ഓഫ് ദ വേ ഫ്രം വോട്ട് ഓൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഐ ഹാവ് ഡൺ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ക്യാമ്പസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഫിലിംസ് വരികയാണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ എന്തെങ്കിലും വളരെ നോവലായിട്ടുള്ളൊരു തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഡു ദാറ്റ് അപ്പോൾ ഈ നരയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം ഒരു ഫേമസ് ആക്ടർ കോട്ടിങ് പറഞ്ഞു പല ആക്ടേഴ്സും അവരുടെ ദേ ഷുഡ് പ്ലേ ദിയർ ഏജ് എന്ന് സോ വോ ഡു തിങ്ക് അങ്ങനെ ഒരു അപ്രോച്ച് ആണോ സി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സിനിമയിൽ ഒരു പത്ത് കൊല്ലം പരിചയമുള്ള ആളായിരിക്കും ദേ ഷുഡ് പ്ലേ ദിയർ ഏജ് ആരെയാണോ പ്രതിപാദിച്ചത് അവർ ഏകദേശം പത്ത് മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് സിനിമയിൽ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് അത് മെയിൻ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദ മലയാളം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി ഈവൻ നൗ അപ്പോൾ അവരെ ഉപദേശിക്കാൻ മാത്രം ആരും ആയിട്ടില്ല 
they have passed to all the faces avar avarde chirappagalathu cheda characters vijayipicha characters ippolthe edu nadanmarku athrayum nannayittu cheyan sadhi good question yeah enikku confident aayittu parayan sadhi aarkum cheyan sadhiyilla not even prithviraj not even me not even jay surya nobody yeah definitely lalu salamil nittu varan mohanlal etramatha vayasu cheyadaanu bharatam bharatam amarathile achu achuti padakkan veeragathile chandu aarku cheyan pattum appo adalla adana njan parayam pala satyangalum namukku thornu parayan vaadiyum pakshe appo aalokinte kaaryam nammal adinu praaptharaanu praaptharaanu nalla adu kaiyittu dialogue parayya adhe ithra ullu we should think before we speak definitely pinne namukku arivugal undu abhiprayangal undu ellam seriyaanu pakshe aa arivugalum abhiprayangalum അത് പറയാനായിട്ട് യോഗ്യതയുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും യോഗ്യതയുള്ള ആൾക്കാരെ പറ്റിയാണോ പറയുന്നത് എന്ന് ഒന്ന് ഒരു വീണ്ടും വിചാരം ചെയ്തിട്ട് പറയുക കാരണം ഇപ്പം ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്നേക്കാളും അത് നല്ല രീതിയിൽ പറയാനായിട്ട് അർഹതയുള്ള പലരും ഉണ്ടായിരിക്കും അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തൊരു സമയത്ത് ഞാൻ അത് കയറി പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ചൈൽഡിഷ് വെറി ഇമച്ചുവർ ആ പിന്നെ ഈ പ്രായത്തിലൊക്കെ അങ്ങനത്തെ മണ്ഡലങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ So it is like, just like that. Childish and boyish pranks. That's all. 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 But you will, you know, mature as a man. You should laugh at your own mistakes. So, what is the most important movie in the movie? The most important movie in the film is the most important movie in the film. Okay. But the most important movie in the film ഞാൻ ഏറ്റവും മോശമായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമ കൂടിയാണ് ആ സിനിമയുടെ കഥയുടെ ഒരു മെറിറ്റിൽ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വിജയിച്ചൊരു സിനിമയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയാണ് പക്ഷേ ഒരു അഭിനേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നെ ഒരു നല്ലൊരു നടൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അംഗീകരിച്ച സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്നേഹതീരത്ത് അതിനാണ് എനിക്ക് സ്പെഷ്യൽ ജൂറി സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയത് കസ്തൂരിമാൻ പിന്നീട് രണ്ടാം വരവിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് And films are close to my heart. Gulumal is not the same. I have a humor pattern. I have a body language and social humor pattern. I have a chocolate guy in my mom and my mom. I have a change of 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 my mom. ഓർണറിയിലെ ഇരവി യെസ് ഇരവി കുട്ടി പിള്ളേർ അപ്പം അതെല്ലാം എൻ്റെ ഈ പറയുന്ന പോലെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ മിക്ക കഥാപാത്രങ്ങളും എനിക്ക് മനസ്സിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സിനിമകളും കഥാപാത്രങ്ങളുമാണ് പല ഫേമസ് ആക്ട്രസസ് ലൈക്ക് സ്നേഹ അസിൻ്റെ ഒക്കെ ഡെബ്യൂ എന്ന പറയുക ചാക്കോച്ചൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ വൈകടിയും ഐ ഗെസ് പാർവതി പാർവതി ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു രസം അവർക്ക് വളരെ ഉന്നത രീതിയിൽ എത്തിച്ചു So, you think your charm is helping them also? No, not at all. If they are hard work, yeah. they are commitment, they are confidence, yeah. they are sincerity towards films. That's all. Because, Asin, Narendra Mbagan, Jai Gandhi, Mbagan, 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 പുള്ളിക്കാർ വളർന്നു വലുതായി ബോംബെ ബോളിവുഡ് ഫിലിംസിലേക്കൊക്കെ പോയി പക്ഷേ ഈ ചേട്ടനെ മറന്നുപോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവർ അങ്ങനത്തെ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ നല്ല നിലയിൽ കാണുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒരു അഭിമാനം തോന്നാറുണ്ട് കാരണം അവരുടെ കൂടെ അഭിനയിച്ചു അവരുടെ ആദ്യത്തെ സിനിമേൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ഫീൽ യുനോ ഐ ഫീൽ പ്രൗഡ് ഐ എം ഹാപ്പി ഫോർ ദം ഒരുപാട് പേരോട് കാരണം ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവരോടും അത് അങ്ങനെ ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാൾ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല എല്ലാവരോടും ഇപ്പം ലാലേട്ടനായാലും മമ്മൂക്കെ ആണെങ്കിലും വേണു ചേട്ടനായാലും തിലകൻ ചേട്ടനായാലും അമ്പളി ചേട്ടനായാലും നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ശ്രീനിയേട്ടൻ ദ ലിസ്റ്റ് ഇസ് എൻഡ്ലെസ് അപ്പം അങ്ങനെ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ക്യാരക്ടർ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ചളമാകും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുള്ള അവസരങ്ങളിൽ എനിക്ക് അവരോട് അസൂയ തോന്നാറുണ്ട് ധന്യയിൽ ഞാൻ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ പോലും ഇല്ല എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് അതിൽ ഉദയയുടെ സിനിമയായിരുന്നു എൻ്റെ ഫാദറാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് 
വാച്ചയ്ക്കാണ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തത് അതിലൊരു ചെറിയൊരു സോങ് സീക്വൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ ശ്രീവിദ്യാമ്മയുടെ മടിയിലിരിക്കുന്ന ഒരു കിളുന്ത് കൊച്ചു പയ്യൻ കൊച്ചു പയ്യനും അല്ല കുട്ടി എന്നൊരു മൂന്ന് വയസ്സോ അത്രയേ കാണുന്നുള്ളായിരിക്കും ഒരു ചെറിയൊരു പിള്ളേരെ കളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബ്ലാം ബ്ലാം ചട്ടണിക്ക ഉപ്പിട്ട മാങ്ങ ഉളമ്പുളി ഇത്തിരി തിന്നടി പൂച്ചക്കുഞ്ഞെ ഇതാണ് ഇതാണ് ഗാനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വീണ്ടും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പാച്ചക്കയുടെ തന്നെ സംവിധാനത്തിൽ ശ്രീവിദ്യാമ്മയുടെ മകനായിട്ട് വീണ്ടും അഭിനയിക്കുന്നു അതൊക്കെ ഓരോ നിമിത്തങ്ങളാണ് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആവും മറ്റത് ഒരു മെഗാ ഫ്ലോപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇത് സൂപ്പർ മെഗാ ഹിറ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഹൃത്തിക്കാണ് ഫസ്റ്റ് ഫിലിം കൂടി അത്ര സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയത് സൂപ്പർ ഹീറോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നൊരു അങ്ങനെ ഒത്തിരി ആരാധികമാരുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ സമയത്ത് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും പിടികിട്ടാത്തൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഹൃതിക് റോഷൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരെ കാണാനും പുള്ളിക്കാരെ ഡാൻസ് അത് ഏത് പടം ടോട്ടൽ ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ മസാല ഫിലിമിൻ്റെ എല്ലാ ഫോർമാറ്റും ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അതിലുണ്ടായിരുന്നു അനീത്ത പ്രാവില പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ വളരെ സോഫ്റ്റാണ് പറഞ്ഞ പോലെ അതിഭീകരമായ ഡാൻസും ഫൈറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ വളരെ ചോക്ലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഫേസും കാര്യങ്ങളും ആണ് പക്ഷെ എന്നിട്ടും അതിന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ഒരു വർഷം പഠിച്ചതിൻ്റെ സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാറും ഇല്ല പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് നല്ല ഗാനങ്ങൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ പിക്ചറൈസ് ചെയ്യുന്ന സംവിധായകൻ കൊറിയോഗ്രാഫർ ക്യാമറാമാൻ അപ്പം അതൊക്കെ ഒരുപാട് എൻഹാൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കുറവുകൾ മറച്ചു വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഡാൻസും ആ ഒരു പാട്ടും എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര ബ്രേക്ക് ഡാൻസറാണെന്ന് ആൾക്കാർ പറയും പക്ഷെ എനിക്ക് എൻ്റെ എ ബി സി ഡി അറിയില്ല ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മുദ്രകൾ പോലും എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല ബട്ട് തിങ്സ് ആർ ഹാപ്പനിങ് പലരും പല ആക്ടേഴ്സും ഒരു കുറേ കാലം ആക്ട് ചെയ്ത ഒരു ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും ദി വോണ്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് സംതിങ് ഓ ദി വോണ്ട് ടു ഡയറക്റ്റ് സംതിങ് സോ ഡു ഹാവ് ഇപ്പോൾ യു ആർ ഡെഫിനറ്റ്ലി കമ്മിങ് ഫ്രം സച്ച് എ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് സി പ്രൊഡക്ഷൻ ഫിലിം പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ഉദയ ദാറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് ഇൻ മൈ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല മേ ബി ആഫ്റ്റർ ടെൻ ഓ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് അതർവൈസ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നു ആകസ്മികമായിട്ട് ചില നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ല രീതിയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇഫ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് എ ഗുഡ് തിങ് ടു ഹാപ്പൻ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഇറ്റ് മൈറ്റ് ഹാപ്പൻ കുറച്ച് നേരത്തെ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഐ ആം വില്ലിങ് ടു ബി എ ഹീറോയിൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇഫ് ദി ക്യാരക്ടർ സ്യൂട്ട് ടു ഒരു ഡോക്ടർ ഫുൾ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആൻസർ അപ്പോൾ ചാക്കോച്ചനെ കൊണ്ട് വേറൊരു വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് തിങ് വേർഡ് ഐ നോട്ടീസ് വേർസ് ആയിരുന്നു നമ്മളൊരു ഫൈവ് ഷാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ടൈം പറഞ്ഞു യു എ ദേർ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം അപ്പോൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ സ്റ്റാർസ് ഒരു ജാഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഡോണ്ട് എക്സ്പെക്ട് ദം ഫോർ അറൈവിങ് ഒരു വൺ ആർ ടു ആർ സോ ഹൗ ഡു യു ഹാപ്പൻ ടു മാനേജ് ആ ഒരു ടൈം കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ആക്ച്വലി പല ആൾക്കാരും പറയാറുണ്ട് ഇത്രയും പങ്ക്ഷലാകാൻ പാടില്ല പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒരു സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്ന ലൊക്കേഷനുകൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഡിലേ ആയതാണ് ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങാനായിട്ട് ഡെലി ഡിലേ ആകുന്നു എന്നെ പക്ഷേ ഏഴ് മണിക്ക് തന്നെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊരു എട്ട് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ലൊക്കേഷനിൽ എത്താറുണ്ട് പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് എടുക്കുന്നത് ഒരു പത്ത് മണിക്കൊക്കെ ആവും ഇതിങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു ദിവസം ഈ മാർക്കറ്റ് ഒരു പണി കൊടുക്കണം രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് വിളിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവും പത്ത് മണി ആകുമ്പോഴേ ഞാൻ ഇറങ്ങിയുള്ളൂ എന്നിട്ട് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഞാൻ മേക്കപ്പ് ചെയ്തുള്ളൂ എന്നിട്ടും ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വീണ്ടും രണ്ട് മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ അതോടെ ഞാൻ ആ പണി മതിയാക്കി എനിക്
എന്നാലും നമ്മൾ ബലം വിടുന്നില്ല ഷോട്ട് സീൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറയുന്നു വായിച്ചു നോക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇതെടുക്കുന്നു ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു എന്നാണ് ക്യാമറയുടെ ആംഗിൾ ചെന്ന് നോക്കുന്നു ഒരു ഷോട്ട് അഭിനയിക്കുന്നു തിരിച്ചു വന്ന് മോണിറ്ററിൽ വന്നിട്ട് നോക്കുന്നു ഇത് കുറച്ചുകൂടെ നന്നാക്കാൻ പാടില്ല ഈ ഷോട്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് അഭിനയിച്ച് കാണിക്കുക അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ മൊത്തം ഷോ ഉച്ചയ്ക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ ഭക്ഷണത്തിന് പഴയ രുചിയില്ല അപ്പോഴും അപ്പം അന്ന് ഷൂട്ടിങ് കുറച്ച് ലേറ്റായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നൈറ്റായി പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞു അപ്പം അത് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞു രാത്രി ഒരു മണിയൊക്കെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഉറക്കവും രാത്രി ക്ഷീണവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക എന്നാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സെപ്പറേറ്റ് കസേരയിലൊക്കെ ബലം പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു കാലിമേ കാലം കയറ്റി പ്രിയ അടുത്തിരിപ്പുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ലൊക്കേഷനിൽ ലേറ്റ് നൈറ്റ് ഷൂട്ടിംഗ് ആകുമ്പോൾ ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെഡും ജാമും അതുവഴി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ വളരെ ബലം പിടിച്ച് എന്നാൽ ക്ഷീണവും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും പുറത്ത് കാണിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക അപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ ബോയ് ഈ പറയുന്ന ഇതുമായിട്ട് പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് ഇറക്കിയല്ലേ ഇത് കണ്ട ഉടനെ ഞാൻ ഹായ് ബ്രെഡും ജാമും എന്ന് പറഞ്ഞ് ചാടി എണീറ്റ് എല്ലാവരും നോക്കി അത്ര നേരം ഞാൻ കാണിച്ച ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കംപ്ലീറ്റ് ജീവിതത്തിന്റെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ കോമൺ മാൻസ് ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ ഈ കഥാപാത്രങ്ങൾ സാധാരണക്കാരുടെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അത് ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാനായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ അതായിരിക്കും ഒരു ചായക്കടയിൽ ഒരു തട്ടുകടയിൽ ചെന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അവിടെ കൂടെ ഒന്ന് സംസാരിക്കുക ഒരു സാധാരണ കടയിൽ ചെന്നിട്ട് ആൾക്കാരോട് മിങ്കിൾ ചെയ്യുക അതിലൊന്നും ഒരു അപാകത ഞാൻ കാണുന്നില്ല കാരണം വി ആർ ഓൾ ഈക്വൽ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈവൻ ഇപ്പം ഓർഡിനറി ലൊക്കേഷനിൽ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വണ്ടി പെരിയാർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ചായക്കട ഉണ്ട് നല്ല പൊറോട്ടയും ബീഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ നേരെ ചെന്ന് ഞങ്ങൾ അടുക്കളയിലോട്ടൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടെ സാധാരണ അടുപ്പിലൊക്കെയാണ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ആ ചേട്ടനോട് പറയും പിറ്റേ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് മതി ഭക്ഷണം അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ എന്താ പറയുക അല്ലാതെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് യെസ് യു ഹാവ് ലോബ്സ്റ്റർ തേമഡോ യു ഹാവ് എന്നും നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏത് രീതിയിലും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം മലയാളം സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദയ എന്ന് പറയുന്ന ബാനറുമായിട്ട് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പാരമ്പര്യം വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഏത് രീതിയിലും ഐ ക്യാൻ യുനോ ആ രീതിയിൽ എനിക്ക് ബിഹേവ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതല്ല ലൈഫ് ഇസ് സംതിങ് എൽസ് യു ഷുഡ് ലി കീപ്പ് ലൈഫ് സിമ്പിൾ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യുക വലിയ കാര്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുക അങ്ങനെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ പുതിയതായി വരുന്ന പല സ്റ്റാർസും ഇപ്പൊ ലൈക്ക് അവർക്ക് അവരുടെ ഇഗ്നോറൻസ് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇപ്പൊ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരെ നമ്മുടെ സെറ്റിൽ വരുമ്പോഴും ഒക്കെ ഒരു ദേ വിൽ ബി ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് അവരുടെ ഐപോഡ് ഐപാഡ് വോട്ട് എവർ തിങ്സ് ദേ ഗോഡ് ഇൻ ദർ ഹാൻഡ്സ് അത് വെച്ച് ഇരിക്കുക മാത്രമാണ് ലൈക്ക് ദേ ഡോ ഇവൻ ഫീൽ ലൈക്ക് റെസ്പെക്റ്റിംഗ് യുവർ എൽഡേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാർ അല്ല അതൊരു ഒരു വല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ഒരു ഈവൻ സിനിമയിൽ ഉള്ള ആളല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു മുതിർന്ന ആൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇനീറ്റ് ചെന്ന് അക്നോളജ് ചെയ്യുക സംസാരിക്കുക അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് മാനേഴ്സ് ആണ് അത് വീട്ടിൽ കിട്ടാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി അമേസിങ് ജേണി ആക്ച്വലി ഒരു ഓർഡിനറി ബസ് ഐ വാസ് ട്രൂലി എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഐ തിങ്ക് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് നമ്മുടെ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്ത ഓഡിയൻസ് ദ മസ്റ്റ് ഹാവ് ബീൻ വെരി ഹാപ്പി ബിഫോർ വൈറ്റിംഗ് അപ്പ് ഡു യു ഹാവ് എനി ഡ്രീം പ്രോജക്റ്റ് ഡ്രീം റോൾ ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് നത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ എനിക്കിപ്പം എനിക്കിഷ്ടമുള്ള കുറച്ച് നല്ല സംവിധായകരുടെ സിനിമകളിൽ ഇപ്പം ഇതുവരെ അഭിനയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത സംവിധായകരുടെ സിനിമകൾ അഭിനയിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ട് സൂപ്പർ സ്റ
so usually so in these <coughs> festivals about onam wish whatever like usually they used to be uh, stars all around they used to i'm busy in shooting and stuff like that so how do you actually celebrate it with the family or in the set so ipam ipurathu oru adutha kaalangalilayittu enikku onnu endra koodal celebrations um locations laanu nadanthullu പക്ഷെ അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ എല്ലാവരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് വീട്ടിലാണെങ്കിൽ വീട്ടുകാർ തന്നെ പിന്നെ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞ ബർത്ത് ഡേ ഞാൻ ശരിക്കും ആഘോഷിച്ചത് ഓണറുടെ ലൊക്കേഷനിലാണ് അത് പക്ഷേ ഒരു റോഡിൽ വെച്ചാണ് എൻ്റെ കേക്ക് മുറിച്ച് അത് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൻ്റെ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പിൽ അവിടുത്തെ കുറച്ച് ലോക്കൽ ആൾക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എനിക്കൊരു വല്ലാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അപ്പം അങ്ങനത്തെ സെലിബ്രേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ ആൾക്കാർ കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ സന്തോഷവും കൂടും So, make merry and have lots of people around you while celebrations. If yeah. like if we are four females on the show movie cheyana and then mm-hmm. definitely we used to say that kurchi ego clashes avarku kurchi kudal importance kodutu ennokka parayarana. So in your four friends movie I mean in many movies also when four friends especially naal moon other are heroes were there with you. So any such ego clashes so, see take an example for seniors. Mm. Seniors la എൻ്റെ സീനിയർമാർ സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലും ജയറാമേട്ടൻ ബിജു മേനോൻ മനോജ് കെ ജയൻ ഇവരെല്ലാവരും എന്നേക്കാൾ വളരെയധികം സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് കമ്മിങ് ടു സെവൻസ് ഓഫ് ഡോക്ടർ ലവ് എൻ്റെ ജൂനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് കമ്മിങ് ടു ത്രീ കിങ്സ് എൻ്റെ കണ്ടംപററീസ് ആണ് ഇന്ദ്രീത്തും ജയസൂര്യ അപ്പോൾ എല്ലാ എൻ്റെ സീനിയേഴ്സും എൻ്റെ കണ്ടംപററീസും എൻ്റെ ജൂനിയേഴ്സും ഇവരെല്ലാവരുമായിട്ട് എനിക്ക് നല്ല റാപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ ഫെൽ ദറ്റ് ഈസ് ഡൂയിങ് ദീസ് റോൾസ് വിത്ത് all these categories of people or oh, all age group lulla aalkaru nattu mutually like contemporaries or competition nokka verumbo i mean not in your mind but or porthunnulla review nu parayumbo who is better who is better nammal eppalum grade yallo so like never felt a ego never felt a rupra illa angana thonnilla kaaranam i rate indrajit a very good actor okay one of the best actors among my contemporaries okay indra indrajit sherikum rajuvine kaalum allengil jayane kaalum enne kaalum mikachoru nadaranu okay അതിൽ അസൂയപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല